সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বরেন্দ্র টিভির নিয়মিত আয়োজন শিক্ষা আড্ডাতে আজকে আমাদের আড্ডার বিষয় ভর্তি যুদ্ধ এবং আপনাদের সঙ্গে আমি আছি মোহাম্মদ মামুনুর রেজা স্বাধীন এবং আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসাবে রয়েছে প্রথমে আমার ঠিক পাশে যিনি রয়েছেন ঋত্বিক বসাক উৎস বুয়েটে চান্সপ্রাপ্ত স্বাগত আপনাকে এবং ঠিক তার পাশেই রয়েছে ফাইন ফয়সাল প্রিন্স বুয়েটে চান্সপ্রাপ্ত স্বাগত আপনাকে এবং আজকে আমরা সরাসরি সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী চলে যাচ্ছি অতিথিদের কাছে এবং যারা এখনও বরেন্দ্র টিভি পর্দায় বসেনি তাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি বরেন্দ্র টিভি পর্দায় বসতে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বরেন্দ্র টিভি ডট কম তো ঋত্বিক বসাক কেমন আছেন বরেন্দ্র টিভিকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি ভালো আছি আচ্ছা আচ্ছা তো বুয়েটে চান্স পেলেন এবং একশো বিরানব্বইতম কেমন লাগছে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাকে কংগ্রেচুলেশন তো বুয়েটে চান্স পাওয়ার পরে আপনার অনুভূতিটা কেমন ছিল যদি একটু বলতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আসলে অনেক দিন ধরে বুয়েটের জন্য কোচিং করেছি বা অনেক দিন ধরে প্রিপারেশন নিয়েছি এইচএসির পর থেকে রেজাল্ট হওয়ার আগ থেকে মানে মোটামুটি এইচএসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার চার পাঁচ দিনের মধ্যে আমাদের কোচিং শুরু হয়ে গেছে সেইখানে একদম চাপের মধ্যে আমরা অনেক পড়াশোনা করেছি চার পাঁচ মাস অনেক চাপের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর অনেক পরীক্ষা দিয়েছি সেগুলোর প্রিপারেশনের পর আসলে এরকম একটা ভালো একটা পজিশনে আমি যে পছন্দ মতো জায়গায় চান্স পেয়েছি সেটা আসলে আমি অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম আমি যখন রেজাল্টটা শুনতে পেয়েছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আমরা ফাইন ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যাব যে আপনি যখন বুয়েটে চান্স পেলেন এবং দুইশো চুরানব্বইতম এত শিক্ষার্থীর মধ্যে এত বড় একটা স্থান আমাদের জন্য সত্যি অনেক ভাগ্যবান তো একজন ইউথ আইকন বলা চলে আপনাকে তো সেই জায়গা থেকে কেমন অনুভূতিটা ছিল এবং আপনাকেও কমে চলে এসেছেন বুয়েটে চান্স পাওয়ার জন্য আচ্ছা প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ওয়েব চ্যানেল বরেন্দ্র টিভিকে তো বুয়েটে যেমনটা উৎস বললো আর কি বুয়েটে মানে প্রিপারেশনের জন্য আমাদেরকে মানে একদম এইচএসসি পরীক্ষার শেষ হয়েছে তার মোটামুটি এক সপ্তাহের মাঝে প্রস্তুতি শুরু করতে হয়েছে তো এর মাঝে অনেক মানে কি বলবো আর মানে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যাইতে হয়েছে অনেক পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে যখন ফাইনালি যখন চান্স পেয়েছি তো তখন তখনকার অনুভূতিটা আসলেই অসাধারণ বলতে হয় আচ্ছা আচ্ছা তো আমি ঋত্বিক বসাক উৎসব ভাইয়ের কাছে যাব যে আপনি বুয়েটে চান্স পেয়েছেন কিন্তু বুয়েট ছাড়াও তো অনেক জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছেন কোন কোন জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছেন এবং সেই জায়গার ফলাফলগুলো কেমন ছিল আমি আসলে যত জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছি সবগুলোতে একটা ভালো পজিশন ছিল ঢাকা ভার্সিটিতে ক ইউনিটে আমার পজিশন ছিল দুশো পঁয়ত্রিশ রাজশাহী ভার্সিটির এইচ ইউনিটে আমার পজিশন ছিল পঞ্চম আর কুয়েটে আমার কুয়েট খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি যেটা সেখানে আমার পজিশন ছিল একশো সাতাশ আর জাহাঙ্গীরনগরে এইচ ইউনিটে পজিশন ছিল পঁচানব্বই আচ্ছা তো কেন বুয়েটকে বেছে নিলেন আসলে এরকমই অবস্থা দেশের যে সারা জীবন থেকে সব শুনে আসছে যে সব ভালো শিক্ষার্থীরা বুয়েটে যায় বুয়েট সবার এক নম্বর পজিশনে থাকে সেই জন্য আমার মনে হয়েছে যে বুয়েটে পড়াটাই আমার কাছে মানে আমার স্বপ্ন সেটাই বুয়েটে পড়ব আচ্ছা আচ্ছা তো আমি অসংখ্য ধন্যবাদ বসাক ভাইয়াকে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের একজন অতিথি ঋত্বিক বসাক উৎস তিনি পুরো বাংলাদেশ কাঁপিয়ে এসেছেন সব জায়গাতে চান্স পাওয়ার পরেও তিনি বুয়েটে স্থান করে নিয়েছেন কিন্তু আমরা অনেকেই হতাশায় ভুগি যে আমরা চান্স পাচ্ছি না বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে টাকার বিনিময়ে ভর্তি হই এবং টাকার বিনিময়ে নিজের নিজের শিক্ষাটাকে নিজের মস্তিষ্কটাকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো একটা অবস্থা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিশ্রম করলে তার সুফল পাওয়া যায় তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা ঋত্বিক বসাক উৎস ভাইয়ের কাছে দেখতে পাচ্ছি তো আমি এবার চলে যাব ফাইন ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যে আপনি তো ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছিলেন যাকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়ে থাকে কিন্তু সেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড থেকে কেন সরে এসে আপনি বুয়েটে ভর্তি হলেন আচ্ছা আমার আর কি মানে ছোটোবেলা থেকেই মানে পরিবার থেকে আর কি বলতে হয় যে এরকম একটা কথা ছিল মানে শুনে আসতেছি সব জায়গায় যে বাংলাদেশের টপ পজিশনে বুয়েট আছে প্লাস আমার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার সো সেখান থেকে আমার মানে ইচ্ছাটা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার আর যেহেতু মানে আমি দেখতে পাইতেছি যে মানে সেরা পজিশনে বুয়েট আছে সেই কারণে আমার বুয়েটকে পছন্দ করা আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনলেন যে আমাদের ফাইন ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়া তার বাবার কাছ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং তিনিও সেই পথেই হেঁটেছেন 
তো একটু পিছনের দিকে ফিরে যাব আমি ঋত্বিক বসাক উৎসবের কাছে যাব যে আপনার কলেজ জীবনটা কেমন ছিল এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজ জীবনে যে দুইটা বছর এই দুইটা বছর কেমন করে কাটিয়েছিলেন বলা হয়ে থাকে যে আসলে এসএসসি জীবনটা একটা ক্লান্তিকাল এবং শিক্ষা জীবনের সবথেকে বড় একটা টার্নিং পয়েন্ট এই সময় প্রস্তুতিটা কেমন ছিল এবং কেমন ভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করেছিলেন আমি উচ্চ মাধ্যমিক পড়েছি রাজশাহী কলেজ থেকে আমার প্রথমে আমাদের সময় যখন আমরা কলেজে ভর্তির সময় আমাদের প্রথমে অনলাইন ভিত্তিকভাবে কলেজের যে চয়েস দেওয়া লাগছিল সেখানে আমি রাজশাহী কলেজকে প্রথম চয়েসে দিয়েছিলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে আমি সেখানে পড়ার সুযোগ পেয়েছি আমি রাজশাহী কলেজে প্রথম কয়েকটা দিন মানে খুব পরিশ্রমের মধ্যে গেছে প্রত্যেক দিন ক্লাস করা আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মানে একটা না চার পাঁচ ঘন্টা ক্লাসে মনোযোগ রাখা খুব মুশকিল হয়েছে কিন্তু আস্তে আস্তে যখন বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে অনেক বন্ধু বান্ধব পেলাম তাদের সাথে বেশ ভালো একটা সক্ষতা গড়ে উঠছিল এবং ক্লাসগুলো বেশ মজার লাগছে লেগেছে টিচাররা খুবই আন্তরিক ছিল তারা আমাদের যে কোনো সমস্যা খুব আন্তরিকতার সাথে সলভ করে দিয়েছেন তাছাড়া আমি অনেক ভালো বন্ধু পেয়েছিলাম যাদের সাথে আমার পড়াশোনা বিষয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকতো আমি তাদের সাথে শেয়ার করতাম সলভ করে নিতাম এভাবে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ একটা মেথডে আমরা পড়াশোনা করছি সেটা আসলে মানে আমাকে টপিকগুলো বুঝতে খুব সুবিধা করছে আর সেই মানে সেইটার জন্য আমি আজকে এই পজিশনে আসতে পেরেছি আচ্ছা যেমনটা শুনলেন দর্শক মণ্ডলী যে ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি অনেক সিরিয়াস ছিলেন এবং ভালো বন্ধুরও দরকার ভালো বন্ধুর কাছ থেকে ইন্সপিরেশান পেয়ে এবং নিজের লক্ষ্যটাকে দৃঢ়ভাবে পৌঁছানোর জন্য তিনি কিন্তু তার সাফল্যের চূড়াই পৌঁছাতে পেরেছেন আমি চলে যাব ফাইন ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যে আপনি যখন স্কুল জীবনে ছিলেন হাই স্কুল জীবনটা কেমন ছিল এবং এইচএসসি এবং এসএসসি দুইটা জীবনের মধ্যে কোনটাতে বেশি সিরিয়াস ছিলেন আচ্ছা স্কুল জীবনের কথা বলতে গেলে আমি পড়াশোনা করছি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল রাজশাহী থেকে তো স্কুল জীবনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে যে স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য একটা ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল সেটা মেবি ক্লাস টুতে তো সেইখানেও এরকম প্রসিডিউরের মধ্যে মানে কোচিংয়ে যাইতে হইতো অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে মানে এখানেও আর কি কম্পিট করতে হয়েছে তো তারপরে স্কুল জীবন আর কলেজ জীবনের মধ্যে যদি আমি কম্পেয়ার করতে চাই তাহলে আমি বলতে হয় যে কলেজ জীবনে বেশি সিরিয়াস ছিলাম স্কুল জীবনে হয়তো ততটা সিরিয়াসভাবে মানে একদম বলা যাবে না যে সিরিয়াস ছিলাম না কিন্তু আমি বলবো যে কলেজ জীবনে আমি বেশি সিরিয়াস ছিল দর্শক শ্রোতা যেমনটা শুনলেন ফাইন ফয়সাল কাছ থেকে যে উনি কলেজ জীবনে বেশি সিরিয়াস ছিলেন উনি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরির স্টুডেন্ট ছিলেন হাই স্কুল জীবনে এবং আমি চলে যাব ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে আপনার এখন পর্যন্ত বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মানে আপনার ভালো লাগা এবং খারাপ লাগা সাবজেক্টগুলো যদি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন এবং খারাপ লাগা সাবজেক্টগুলোর বিষয়ে কিভাবে প্রিপারেশান নিতেন আচ্ছা ভালো লাগার সাবজেক্টগুলো বলতে আমি তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি অবশ্যই সায়েন্সের হবো আর সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো খুব ভালো লাগতো ফিজিক্স ম্যাথ এইগুলো মোটামুটি বলা যায় আমি পারদর্শী ছিলাম তবু অনেক সমস্যা ছিল যেগুলো আমার ওই যে আগে যেটা বললাম বন্ধুদের হেল্প নিয়ে আমি কাটায় উঠছি সেখান থেকে মানে এই সাবজেক্টগুলো সবসময় আমার ভালো লাগতো এগুলো পড়ার ক্ষেত্রে আমি যেভাবে পড়তাম যে প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন বুঝে বুঝে পড়তাম আর অঙ্ক বা প্রবলেমগুলো অনেক প্র্যাকটিস করছি আর সেই জন্য আমার মানে এই দিকটা অনেক ভালো ছিল আর খারাপ লাগার সাবজেক্টগুলোর মধ্যে বাংলা তারপরে যে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এই দুইটা সাবজেক্ট একদমই ভালো লাগতো না আর মানে খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করা লাগছে মানে কি বলবো মানে পরীক্ষার কয়েকদিন আগ পর্যন্ত আমার সিলেবাস একদমই শেষ হয়েছিল না আমি এসএসসি পরীক্ষার আগ দিয়ে টেস্ট পেপারের এম সি কিউ যে অংশটা প্রত্যেকটা বিভিন্ন কলেজের স্কুলের এম সি কিউ সলভ করে করে সেগুলোতে মোটামুটি পারদর্শী হয়েছিলাম দিয়ে মোটামুটি বলা যায় যে আমি একটা ভালো রেজাল্ট নিয়েই এসএসসিটা পার করেছি আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক যেমনটা শুনলেন এবং বরেন্দ্র টিভি পর্দায় এই মুহূর্তে যেই সব শিক্ষার্থী বসে আছেন যারা সামনে ভর্তি যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত তাদের খারাপ লাগার বিষয়গুলো কিভাবে কাটিয়ে উঠবেন সেটা ঋত্বিক বসাক উৎস ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা শুনলাম এবার আমরা চলে যাব ফাইন ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যে ভাইয়া আপনার জীবনে এই যে বুয়েটে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার প্রিয় কোনো শিক্ষক বা কোনো মেন্টরকে উল্লেখ করতে চান যার অনুপ্রেরণা যার উৎসাহ এবং যার পাঠদান আপনাকে খুব বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং আজকে বুয়েটে আপনি যেতে পেরেছেন যার কারণে আচ্ছা এই বুয়েটে যে আমি এই পজিশনে আজকে আসতে পেরেছি তার পিছনে আমি দুইজন শিক্ষকের নাম বলতে চাই 
প্রথমত আমি জিনার কাছে ম্যাথ পড়ছি আর কি উজ্জ্বল ভাইয়া আচ্ছা ওনার কাছে মানে আমার পড়ে মনে হইছে যে আমার কাছে তাকে বেস্ট লাগছে তিনি যেভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন যে হ্যাঁ এভাবে পড়াশোনা করো আর তারপর বলতে চাই মাসনাথ ভাইয়ের কথা ওনার কাছে আমি পড়ছি তো ওনার পড়ানো আমার খুব বেশি ভালো লাগতো উনি ফিজিক্স পড়াতেন এবং মনে হইতো যে ফিজিক্স তো এক ফিলের ব্যাপার যে আমার মনে হইতো যে জিনিসগুলো আমি ভালো ধরতে পারতেছি তারপরও মানে উনিও অনেক ইন্সপিরেশান দিয়েছেন আমাকে যে হ্যাঁ বইটে পড়তে হবে কি কী করতে হবে আচ্ছা তো ধন্যবাদ ফাইন প্রফেসর প্রিন্স ভাই আমি যাব এবার ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে আজকে আপনার এই সাফল্যের পিছনে বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন সময়ে যে প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীরই একজন করে মেন্টর থাকা দরকার এবং সেই মেন্টরটা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দেন সেক্ষেত্রে আপনার জীবনে এইরকম কে মেন্টর ছিল এবং আপনি যখন বইয়েটা চান্স পেলেন এই খবরটা যখন আপনার পরিবার পেল তখন আপনার পরিবারের অনুভূতিটা বা পরিবারের মানে কেমন অনুভূতি ছিল সেটা যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু শেয়ার করতেন আচ্ছা প্রিন্স যেমন বলল মাসনাথ ভাইয়ের কথা আমি বলবো আমার মেন্টর মাসনাথ ভাইয়ের ছিল আমি ভাইয়ার কাছ থেকে মোটামুটি ভাইয়ার সাহচর্য ছিলাম ক্লাস ফোর থেকে ভাইয়া আমাকে বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল এবং তার মাধ্যমে আমার আসলে যে সায়েন্সের বিষয়গুলোর প্রতি ভালো লাগা শুরু সেখান থেকে ভাইয়া আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল তার প্রদর্শিত পথে আমরা চলছি যে শেষ পর্যন্ত ভাইয়ার কাছ থেকেই মানে ভাইয়াও বইটা পড়তো ভাইয়াকে দেখছি ছোট থেকে সেখান থেকে একটা ইন্সপিরেশন জাগছিল যে আমাকেও বইটা পড়তে হবে এছাড়া আরও অনেক ভাইয়ারা ছিল অনেক টিচার ছিল যারা সবসময় আমাকে উৎসাহিত করছে আমাকে মানে যে কোনো আমার সাফল্যে তারা আমাকে খুব মানে আদর করেছে বা আমাকে আরও সামনে এগিয়ে চলার জন্য প্রেরণা দিয়েছে আর পরিবারের কথা বলতে গেলে বইটের রেজাল্টের পরে আমার সিচুয়েশনটা এমন ছিল যে আমাকে রেজাল্টটা জাস্ট আমার মাকে বললে আমাকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া লাগছে তো মানে ইমিডিয়েট যে মানে রিয়াকশনটা সেটা আমি পাইনি আর বাবা ছিল তখন বাইরে তো বাড়ি আসার পরে অবশ্যই তারা মানে খুব খুশি হয়েছে ততক্ষণে সবাইকে জানানো হয়ে গেছে যে আমি চান্স পেয়েছি এরকম আলটিমেটলি বলা যায় আমার বাবা মা খুবই খুশি হয়েছে তারা মানে সবসময় চাইছে যে আমি একটা ভালো জায়গায় যাই শেষ পর্যন্ত যেতে পেরেছি এটা মানে তাদের আশীর্বাদ এবং তাদের দোয়া ছাড়া কখনোই সম্ভব হতো না আচ্ছা দর্শক মণ্ডলী যেমনটা শুনলেন যে বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করার পরে বাবা বাবা মার আশাটা পূরণ করার পরে ঠিক কতটুকু ভালো লাগা কতটুকু প্রশান্তি নিজের মধ্যে কাজ করে এবং এটার যে আনন্দটা এটার যে এই পরিস্ফুটন এটা আসলে ভাষায় বলা সম্ভব না এবার আমি ঠিক চলে যাব প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যে অ্যাডমিশানের সময়টা কিভাবে প্রস্তুতি নিলেন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু ঠিক ভেঙে ভেঙে দুইটা সাবজেক্ট সম্পর্কে বলতেন যে এই দুইটা সাবজেক্ট পার্টিকুলারই কেমনে কেমনে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন আচ্ছা অ্যাডমিশানের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে আমাকে সারা দিন পড়তে হবে দিনে আঠারো ঘন্টা পড়তে হবে অনেকেই মানে অনেক গার্জিয়ান বা অনেকেই আছেন যারা না জেনে এইসব কথা বলেন তো আমি এই কথাটা বলতে চাই যে নিজে যদি এফিসিয়েন্টলি পড়তে পারি তাহলে অনেক অনেকজনের ক্ষেত্রে টাইমটা ভ্যারি করবে বাট আমি বলতে চাই ছয় ঘন্টা পড়া রিজনেবল তো পার্টিকুলার দুটো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে প্রথমে আমি রসায়নের কথা বলতে চাই যে আমাদের অনেকের মনেই রসায়নের ভীতি থাকে যে রসায়ন কিছু পারতেছি না মনে থাকতেছে না তো রসায়নের ক্ষেত্রে প্রথম যে কথা সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস বাড়াইতে হবে বিভিন্ন বিক্রিয়া থেকে স্পেশালি জৈব যৌগকে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ভয় করে যে জৈব যৌগ কিছু পারতেছি না তো সেই ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসটা হচ্ছে মুখ্য বিষয় আমি কোনো বিক্রিয়া পারছি না সেই বিক্রিয়া দেখা গেল আমি খাতায় মিনিমাম পাঁচ ছয় বার লিখে প্র্যাকটিস করছি তো সেই ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা এমনি আমার আত্মস্থ হয়ে যেত আবার দেখা যাচ্ছে আমি না দেখে লিখতে পারতেছি না বিক্রিয়া সেই ক্ষেত্রে আমি করতাম কি বই দেখে দেখে একবার তুলতাম আর দেখে দেখে লেখায় আসলেই অনেক কাজ হয় আর কি মানে আত্মস্থ হয়ে যায় আর সেকেন্ডলি বলবো ম্যাথের কথা ম্যাথ সাবজেক্টটাও মোটামুটি অনেকটা প্র্যাকটিস নির্ভর কিন্তু না বুঝে যে আমি অঙ্ক মুখস্থ করব এই জিনিসটা খুবই ব্যাড হ্যাবিট আর কি কোনো অ্যাডমিশন টেস্টে এরকম প্রশ্ন আসে না যে হচ্ছে আমি মুখস্থ করে আনসার মুখস্থ আছে দিয়ে দিলাম প্রত্যেকটা লাইন অঙ্কের বুঝে বুঝে করতে হবে যদি বুঝে বুঝে না করে তাহলে অ্যাডমিশন টেস্টে মানে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটাই কঠিন হয়ে পড়ে মানে মোট কথা বেসিকটা ক্লিয়ার থাকতে হবে আচ্ছা 
দর্শক মণ্ডলী দেখতে পাচ্ছেন চায়ের কাপে জমে উঠেছে আমাদের আজকের এই শিক্ষা কথা আড্ডাটি এবং আজকে আমরা প্রিন্স ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই যে রসায়ন এবং ম্যাথের বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটি সাবজেক্ট নিয়ে তিনি কথা বললেন এবং কিভাবে তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং এই দুইটা সাবজেক্টে কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ঠিক তেমনটি তিনি ব্যাখ্যা করে গেলেন এবং এই দুইটা সাবজেক্টের ঠিক বাহিরে গিয়ে অন্য দুইটা সাবজেক্ট সম্পর্কে আমরা শুনবো এই মুহূর্তে ঋত্বিক বসাক উৎস ভাইয়ের কাছ থেকে এবং ঋত্বিক বসাক উৎস ভাই যদি একটু বলতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে সায়েন্স থেকে যদি যে কোনো জায়গাতে পড়তে চাও তাহলে প্রথমত তোমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ম্যাথ এই তিনটা সাবজেক্ট লাগবেই আর বিভিন্ন ভার্সিটিতে এক্সট্রা হিসেবে ইংরেজিটা প্রয়োজন হয় বায়োলজিটা প্রয়োজন হয় তবে আমার নিজের এইচএসিতে বায়োলজি ছিল না আমার মানে শুরু থেকে টার্গেট ছিল যে আমি বুয়েটে পড়বো আর সেখানে বায়োলজির কোনো প্রয়োজন নেই তাই আমি আগে থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম আচ্ছা তো আমি যে সাবজেক্ট দুটা বলবো সেটা হলো ফিজিক্স আর ইংলিশ ফিজিক্সের কথা বলতে গেলে প্রথমত পড়তে হবে সব কিছু বুঝে কোনো কিছু মানে বইয়ে লেখা আছে হ্যাঁ মেনে নিলাম সেটা করা যাবে না এমন হতে পারে যে কনসেপ্টটা হয়তো বা অনেক হায়ার কনসেপ্ট তোমার মাথায় হয়তো বা আসবে না সেই জন্য তুমি সেটাকে বাদ রাখতে পারো কিন্তু এটা জেনে রাখো যে সেটার একটা প্রমাণ আছে এবং সেটা তুমি যদি আরও পড়াশোনা করো তুমি জানতে পারবা মূল কথা কোনো কিছুকে মেনে নিবা না যখনই তোমার এই জিনিসটা হবে তুমি সবগুলা কনসেপ্ট বুঝে বুঝে পড়বা দেখবা যে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো আসলে অতটা কঠিন লাগবে না ইজিলি তুমি অঙ্কগুলো ধরতে পারবা এবং একটু প্র্যাকটিস থাকলে অঙ্কগুলো করে আসতে পারবা আর ইংরেজির কথা বলতে গেলে ইংরেজিতে অ্যাডমিশনের এই টাইমটাতে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নাই যতটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই তিনটা সাবজেক্টে প্রয়োজন ইংরেজির ক্ষেত্রে তোমার বিভিন্ন লেকচারশিট বা এগুলো পাওয়া যায় সেখানে সাজেশন টাইপের দেওয়া থাকে আমি বলতেছি না যে সাজেশন মানে নির্ভর হইতে কিন্তু যেহেতু অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে টাইম খুবই কম আর এই স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা ভালো প্রিপারেশনের জন্য আসলে প্রয়োজন কারণ আমাদের আসল টার্গেট থাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ম্যাথ এই তিনটা সাবজেক্টে ভালো করার আর ইংরেজির জন্য যে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি সেই পরীক্ষার কয়েকদিন আগে সেই ভার্সিটির প্রিভিয়াস কয়েক বছরের কোয়েশ্চেন তারপরে ওই যে সাজেশন যেটা বললাম সেখান থেকে মানে নট নেসেসারিলি সব মুখস্ত করতে হবে জাস্ট একবার করে পেজ উল্টায় দেখে গেল সেটা অনেক হেল্প করবে আচ্ছা সম্মানিত দর্শক আমরা শুনলাম ফিজিক্স এবং ইংলিশে প্রস্তুতির ব্যাপারটি এই মুহূর্তে আমি চলে যাব প্রিন্স ভাইয়ের কাছে প্রিন্স ভাইয়ের কাছ থেকে জানব যে আপনার এই সফলতার পিছনে মূল মন্ত্রটা কি ছিল যে আপনার মধ্যে এক্সট্রা কি ছিল যেটা অন্যরা করতো না আপনি একা একা প্র্যাকটিস করতেন একা একা চেষ্টা করতেন এবং যার ফলে আজকে আপনি এই জায়গায় আসতে পেরেছেন আচ্ছা এক্সট্রা কিছু বলতে গেলে বলতে হয় যে আমি এই তিন চার মাস যে অ্যাডমিশন সিজন বলা হয় এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে অ্যাডমিশন পরীক্ষা পর্যন্ত আছে এই সময়টা বলতে গেলে আমি অনেক কম ঘুমাইছি রাত জেগে বেশ পড়াশোনা করতে হয়েছে মানে এরকম হয়েছে যে আমাকে ভোর মোটামুটি সাড়ে পাঁচটার দিকে ঘুমাইতে হয়েছে কিন্তু সকালবেলা উঠে আবার প্রাইভেট যাইতে হয়েছে আটটার দিকে তো আমি মনে করি যে এই পরিশ্রমটাই আমাকে এই পজিশনে আনছে আচ্ছা ঠিক আপনি বলতেছেন যে পরিশ্রমটাই আপনাকে ঠিক এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে আমি ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে ঠিক একই প্রশ্ন নিয়ে যাবো যে পরিশ্রম ছাড়াও এই চারটা মাস এই তিনটা মাস কি প্রয়োজন কি কারণে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে মানে কি কারণে দরকার এই সময়টাতে এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার পরিশ্রম ছাড়া কি প্রয়োজন আমি নিজে খুব বেশি পরিশ্রম করি নাই তা আমার ক্ষেত্রে যেটা কাজে দিছে যে আমার এইচএসির যে দুই বছর ছিল সেই টাইমেও আমি খুব বেশি পরিশ্রম করি নাই তবে যতটুকু করছি খুবই এফিসিয়েন্টলি করছি যা পড়াশোনা করছি সেটা খুব ভালো মতন আত্মস্থ করছি সব কিছু বুঝে করছি সেটাই আমাকে পরবর্তীতে হেল্প করছে আমার যেটা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আমার যেটা উপদেশ যে এইচএসি লেভেলে যতটুকুই পড়ো না কেন সেটা হতে হবে এফিসিয়েন্ট আর কোনো টপিক বাদ দেওয়া যাবে না সবগুলো টপিক ভালো মতন বুঝে এইচএসিটা দিয়ে অ্যাডমিশনের পা দেওয়া উচিত কারণ অ্যাডমিশনে এই স্বল্প সময়ের কোনো যদি ল্যাকিংস থাকে সেটা আর কাটায় ওঠার একদমই সুযোগ পাবে না আচ্ছা ঠিক আমি প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যাব যে বাংলাদেশে দু সালে আপনি জেনে থাকবেন যে প্রায় পাস করেছে আট লক্ষ শিক্ষার্থী কিন্তু তার মধ্যে থেকে আমাদের সরকারি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রায় সাড়ে আটচল্লিশ হাজার সামথিং কিছু আসন রয়েছে এবং বাকিগুলো বেসরকারিতে তো কেন আসলে শিক্ষার্থীরা এই যে প্রতিযোগিতাটা আপনি গভর্নমেন্টের যে আসন কমতি এইটাকে কেমন চোখে দেখেন এবং এখানে যে স্থান পাচ্ছে না চান্স পাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কোন জিনিসটাকে আপনি উইক পয়েন্ট হিসাবে দেখেন যে ভুলটা আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীরা করছে আচ্ছা
উত্তীর্ণ হয়েছে পরীক্ষায় এমনিতে তো বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি এতগুলো আসন সংকুলন আসলে হয়তো সম্ভব কিনা আমি জানি না তো এই ক্ষেত্রে মানে বলতে হয় যে কম্পিটিশনটা ফেয়ার না অনেক ভালো স্টুডেন্ট দেখা যায় যে সে পরিশ্রম করছে ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার হলে সেই এক ঘন্টা দিয়ে তার মেধাকে আমরা জাজ করতেছি হ্যাঁ আছে যে যারা মোস্ট অফ দ্য কেস এটা হয় যারা ঠিকই পরিশ্রম করছে তারা ঠিকই কোনো না কোনো ভালো জায়গায় চলে যায় কিন্তু মানে বলতে হয় এটা একটা আনফেয়ার কম্পিটিশান আর তারপর যেটা আপনি বললেন যে হচ্ছে আসন কমতির আসন কমতির বিষয়টা তো আসন কমতির বিষয়ে আচ্ছা বলছিলেন যে ইয়ের কথাটা যে কোথায় ল্যাকিংস ছিল সেই ল্যাকিংসটার কথা বলতে গেলে আমি বলতে চাই যে উৎস যেটা বললো যে এইচএসসি লেভেলে কোনো কনসেপ্ট যদি ফাঁকা থাকে যে আমি কিছু ওটা সম্পর্কে কিছু জানি না এই অ্যাডমিশন লেভেলে এসে সেটা আর পূরণ করে ওঠা সম্ভব হয় না আবার অনেক অনিয়মও আছে হয়তো পরীক্ষার হলে অনেক অনিয়ম হয় যেমন প্রশ্ন ফাঁসের কথা আমরা শুনতে পাই তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রশ্ন পেয়ে প্রশ্ন পাওয়ার আশায় অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে না আচ্ছা দেখা গেল কোনো রকম মানে কোনো ভাবে প্রশ্ন পেয়ে গেল তো তা সে যে এইচএসসি পাশ করলো ঠিক আছে তারপরে অ্যাডমিশন পরীক্ষায় তো এর কোনো সুযোগ নেই তো সেখানে যে তার গ্যাপটা থেকে গেল বিশাল গ্যাপ এই গ্যাপের কারণেই আমি মনে করি যে ধন্যবাদ প্রিন্স ভাইয়া সুপ্রিয় দর্শক যেটা শুনছিলেন যে শুভঙ্করের ফাঁকির আশায় যারা আছেন এবং যারা চান যে প্রশ্নপত্র এবং বিভিন্ন মাধ্যমের খোঁজে আপনারা আপনাদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে চান তাদের জন্য একটা অশনি সংকেত যে চান্স কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব না এবং যেমনটা আমাদের ইউথ আইকন প্রিন্স ভাইয়া বলতেছিলেন যে কোনো শিক্ষার্থী যদি এইচএসসি লেভেলে কোনো জায়গায় লিক রেখে যায় সেক্ষেত্রে সেটা অ্যাডমিশানে কুলিয়ে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব না সেক্ষেত্রে আমি চলে যাবো এবার ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে ঋত্বিক বসাক ভাই আপনারা তো বুয়েটে চান্স পেয়েছেন তো বিভিন্ন সময় বলা হয়ে থাকে যে স্টুডেন্ট লাইফে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের দিকে যাওয়া ঠিক না বা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস করা ঠিক না সেক্ষেত্রে আপনি একাডেমিক লেভেলে সফলতা পেয়ে আপনি কি এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হ্যাঁ আমি এক্সট্রা কারিকুলার কিছু অ্যাক্টিভিটিসের সাথে যুক্ত ছিলাম আসলে এক্সট্রা কারিকুলার বলতে গেলে এটা পড়াশোনা বিষয়ে হয়ে যায় আমি বিভিন্ন অলিম্পিয়াড করেছি ফিজিক্স অলিম্পিয়াড করেছি দুইবার ন্যাশনালে প্রাইজ পেয়েছি সেই সাথে ম্যাথ অলিম্পিয়াড কয়েক শুরুর দিকে কিছুদিন করেছিলাম পরে আর কন্টিনিউ করতে পারিনি বেশি কঠিন লাগতো আর কি তাছাড়া বলতে গেলে এক্সট্রা কারিকুলারের মধ্যে যে সারাদিন পড়াশোনা করছি তা না আমি আগেই বললাম যে আমার পরিশ্রম আমি খুবই কম করেছি অনেক টাইম আমি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়েছি দেখেছি মোটামুটি প্রত্যেক দিন বিকালবেলাতেই আমি আড্ডা দিতাম আসলে পড়াশোনার জন্য মানে মাইন্ডটাকে ফ্রেশ রাখা খুব দরকার তো অনেকে আবার এরকম মনে করে যে বাবা মা তাদেরকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না বা ফোন ইউজ করতে দেয় না কিছুটা হলো করতে দেওয়া উচিত কারণ স্টুডেন্ট যদি মানে শিক্ষার্থী নিজে যদি কেয়ারফুল থাকে এবং নিজে নিজের উপর যদি আত্মবিশ্বাস থাকে সে তার নিজের মতো করে পড়াশোনা করে নিতে পারবে আচ্ছা দর্শক মণ্ডলী যেমনটা শুনছিলেন যে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস কোনো একটা খারাপ জিনিস না জীবনের সফলতার চোরাই পৌঁছাইতে হলে এটাও আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন এটাও আমার জীবনের সঙ্গে ওর্ধপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে ঠিক প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যাব যে আমি যতদূর শুনেছি যে কলেজ লেভেলে বাংলাদেশে কলেজে আপনারাই প্রথম কলেজে মানব পতাকা তৈরি করেন তো এই বিষয়ে একটু বলবেন যে মানব পতাকাটা কিভাবে তৈরি করলেন এবং বর্তমান যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন যে এই ধরনের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া তাদের জীবনের জন্য কতটা প্রয়োজনীয় আচ্ছা মানব পতাকার বিষয়টা সেই সময় আমরা সবাই মিলে চাইতেছিলাম যে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে স্বাধীনতা দিবস ছিল ছাব্বিশে মার্চ কিছু একটা করব তখন এই আইডিয়াটা এসছিল যে মানব পতাকা করা যায় মেইনলি উদ্বুদ্ধ হয়েছি তার আগে সম্ভবত রবি এটার উদ্যোগ নিয়েছিল সেখান থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা আর কি তো তখন আমরা এইভাবে চিন্তা করছিলাম যেহেতু একটা পতাকা একটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে আর আমরা সবাই হচ্ছি শিক্ষার্থী আগামীর ভবিষ্যৎ বলা হয় আমাদেরকে সো আগামীর দেশটা নিশ্চয়ই আমাদের উপরেই দাঁড়ায় থাকবে তো সেইখান থেকে মানে থিমটা এরকম ছিল যে আমরা পতাকা নিয়ে একটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি আমার এরকম একটা আর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আসলেও অনেক বেশি দরকার আছে উচ্চ যেমনটা বললো যে সারা দিন পড়াশোনা করতেছি যে আমি যেটা বললাম অনেক গার্জেনের ধারণা যে দিনে আঠারো ঘন্টা পড়াশোনা করা লাগবে এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে জড়াইলে হয় কি প্র্যাকটিক্যাল লাইফ সম্পর্কে খুব ভালো একটা ধারণা পাওয়া যায় আমরা সারা জীবন দেখা যায় বইয়ের পাতায় পড়াশোনা করতেছি থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা নিয়ে পড়ে আসি কিন্তু প্র্যাকটি
সেটার জন্য কিন্তু এটা খুবই জরুরি একটা বিষয় আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিন্স ভাইয়ের কথা যেমনটা শুনলেন যে জীবনের সফলতা সন্নসী করে উঠতে হলে অবশ্যই এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রয়োজন এবং এর মাধ্যমে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে বাংলাদেশকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব যেমনটা আমি কিছুদিন আগে শুনেছিলাম যে বাংলাদেশের ক্লাস নাইনে পড়া প্রায় আটজন শিক্ষার্থী মিলে তারা প্রোগ্রামিং কন্টেস্টেটে সারা বিশ্বের মধ্যে আটটা প্রোগ্রামিং সলভ করে এবং বিশ্বের নামি দামি সব ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে আটটা প্রোগ্রামিং সলভ করে এটা আমাদের জন্য অসম্ভব বড় একটা পাওয়া এবং আমরা চাচ্ছি যে আগামীতে এটা আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেমনটা আশা প্রকাশ করেছেন দু সালের মধ্যে তিনি বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরে আই পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবেন আমি এটাকে অনেক কম মনে করছি এটা হয়তো বা দশকেও ছাড়িয়ে যাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি চলে যাচ্ছি ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে আমি যতটুকু জেনেছি যে আপনি ছোটদের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের কথা ভেবে তাদের কথা চিন্তা করে রাজশাহী কমিউনিটি অব সায়েন্স অলিম্পিয়াস নামে একটি সংগঠন বা একটি অর্গানাইজেশান গড়ে তোলেন তো এইটার কার্যক্রম কিভাবে করতেন কিভাবে এটার উদ্বুদ্ধ হলেন এবং এটার সঙ্গে কারা যুক্ত আছেন এই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আচ্ছা এটা মূলত আমি শুরু করিনি আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে আমরা শুরু করেছিলাম আর আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলাম ওই যে মাসনাথ ভাই তো আমরা শুরু থেকে আমরা যে ফ্রেন্ডগুলো ছিলাম তারা নিজেরাই অলিম্পিয়াড করতাম এবং এটা যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লাইফে সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম আমরা যে বন্ধুগুলো আছি তারা সবাই মোটামুটি ভালো জায়গায় আছি আমাদের মধ্যে সেরা পজিশনে আছে হলো ফাইন তাজর স্বচ্ছ সে এখন আমেরিকাতে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছে আর তাছাড়া বাদ বাকি যারা আছে তারাও দু এক দিনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন দেশের বাইরে চলে যাবে তাছাড়া বাকি সবাই বর্তমানে ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে তো আমাদের কার্যক্রম বলতে গেলে আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা হলো আমাদের জুনিয়র যারা আছে তাদেরকে বিজ্ঞানে ভিত্তিকভাবে চিন্তাভাবনা করা এবং বিজ্ঞানকে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগানোতে উদ্বুদ্ধ করা তো এই এটা এই জন্য আমরা বেছে নিয়েছি যে তাদের মানে বিভিন্ন ক্লাসের স্টুডেন্টদেরকে আমরা মাসে দেখা যাচ্ছে এক কয়েকদিনের জন্য একটা ওয়ার্কশপ টাইপের করি সেখানে ফিজিক্স বা ম্যাথ বা অলিম্পিয়াডে যেগুলো আসলে প্রয়োজন সেই জন্য তাদেরকে আমরা ট্রেন করি আচ্ছা অলিম্পিয়াড কথাটা বারবার বলছি এটা কি জিনিস একটু ভালো মতন বলে দেওয়া দরকার অলিম্পিয়াড আসলে একটা ইন্টারন্যাশনাল কন্টেস্ট সেখানে সারা বিশ্বের মানুষজন সেখানে পার্টিসিপেট করে আপনি যেভাবে একটু আগে বললেন যে যে প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের কথা এটাও আসলে একটা অলিম্পিয়াড ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড বলে এটাকে সেখানে আমাদের বেশ ভালো পজিশন আছে আমাদের রাজশাহীরই ছেলে ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সৈয়দ রুবাব রেদওয়ান সে ক্লাস নাইনে পড়ে সেখান সেখানে ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে এছাড়া আমাদের আমার বন্ধুদের মধ্যে যার কথা বললাম ফাইন তাজা স্বচ্ছ সে ফিজিক্স অলিম্পিয়াড ইন্টারন্যাশনালে দুবার ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে এছাড়া মাহমুদুর নবী নামে আরেক বন্ধু আছে সে অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড এবং আর্ট সায়েন্স অলিম্পিয়াডে পুরস্কার প্রাপ্ত তো এই হল এই অলিম্পিয়াড আসলে উদ্বুদ্ধ করে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য এবং ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী হয়ে গড়ে তোলার জন্য আমাদের এটা থাকে এরকম যে সবাই অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করবে শুধু পার্টিসিপেট করে না সেটার জন্য পড়াশোনা করবে বা জ্ঞান আরোহণ করবে সেই সেভাবে যাতে নিজেদের জীবনকে তারা গড়ে তুলতে শিখে আর পুরো বিশ্বের তুলনায় আমরা কতটা ক্ষুদ্র সেটা সেটা যাতে তারা বুঝতে পারে তো ধন্যবাদ এবং আপনি বেশ কিছু আশার বাণী এবং বেশ কিছু সফলতার গল্প শোনালেন যে রাজশাহী কমিউনিটি অফ সায়েন্স অলিম্পিয়ান্স অনেকগুলো সফলতা এই মুহূর্তে ছিনিয়ে এনেছে তো আপনার কাছে আমার পরের প্রশ্ন যে আপনি এই যে অর্গানাইজেশান এটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি যদিও আপনি সফলতার শিখরে পৌঁছে গেছেন অ্যাকাডেমিক লেভেলে আপনি বুয়েটে চান্স পেয়েছেন কিন্তু বুয়েটে চান্স পাওয়ার পরে কি এটা কি থামিয়ে দিবেন নাকি এটা আরও বেশি চালাবেন এবং আরও বেশি কারিগর আরও বেশি ভবিষ্যৎ প্রণেতা ভবিষ্যৎ সাফল্য মন্ডিত করার জন্য ছোটদের জন্য এটাকে কন্টিনিউ করে যাবেন সামাজিক দায়বদ্ধতা জায়গা থেকে হ্যাঁ কন্টিনিউ করার ইচ্ছা অবশ্যই আছে আমাদের বড় ভাই যারা ছিলেন তারা সবাই মোটামুটি ভালো জায়গাতে পড়াশোনা করছেন কিন্তু তারাও যখন রাজশাহীতে আসেন তারাও এই ধরনের কোনো একটা কিছু অর্গানাইজ করার চেষ্টা করেন এখন এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরাও আমাদের ভবিষ্যৎ 
প্রজন্ম যারা আছে আমাদের জুনিয়র যারা আছে তাদেরকে এরকম কিছু একটা উপহার দিই বর্তমানে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য দেখা যাচ্ছে ক্লাসরুম পাচ্ছি না বা স্টুডেন্ট ঠিক মতন পাচ্ছি না সেই জন্য আমাদের কার্যক্রমটা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে তবে আশা করছি যে ভবিষ্যতে আমাদের সাথে সবাই অংশগ্রহণ করবে এবং আমরা আরও ভালোভাবত এগিয়ে যাব বাংলাদেশ বা বিশ্বে অলিম্পিয়াডে রাজশাহী থেকে কিছু একটা ভালো করার এটাই আমাদের চাওয়া রাজশাহীর দর্শক মণ্ডলী যেমনটা শুনলেন রাজশাহীর জন্য সুখবর যে তারা এইটাকে আরও বেশি দূর নিয়ে যাবেন আরও বেশি পরিসরে ব্যাপক পরিসরে কাজ করবেন এবং রাজশাহী থেকে অনেক ভালো একটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠবে এমনটাই আমরা আশা করছি আমরা চলে যাব প্রিন্স ভাইয়ের কাছে প্রিন্স ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন যে আপনি মানে বুয়েটে চান্স পেয়েছেন সেই জায়গা থেকে দেশপ্রেমের জায়গা থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমাজের জন্য দেশের জন্য কী কী ধরনের কাজ করতে চান ভবিষ্যতে এবং বর্তমানে কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন কি না আচ্ছা বর্তমানে কাজের সঙ্গে যুক্ত বলতে গত বছর রাজশাহী কলেজ সায়েন্স ফেস্ট হয়েছিল এই ঠিক অলিম্পিয়াডের প্রতি যে স্টুডেন্টদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা সেই সেইটার মানে অনু সেটার উদ্দেশ্যেই আর কি এই সায়েন্স ফেস্টের আয়োজন তো তার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম তো যেমনটা উৎসব বলল যে আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা করতে শেখানো এই রকম কার্যক্রমের সাথে যুক্ত তো গতবার ছিলাম এবারও হয়তো সায়েন্স ফেস্ট আবার দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী কলেজে অনুষ্ঠিত হইতে যাচ্ছে তো সেখানেও আমি উৎসব আমাদের কোনো বন্ধুরা ইনভলভড আছি আর কি তো সামাজিক দায়বদ্ধতার দিক থেকে বলতে গেলে উৎস যেরকমটা বলল যে রাজশাহী থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে আরও বেটার কিছু অ্যাচিভ করে যারা আগে অনেক অ্যাচিভমেন্ট আছে তার চেয়েও যাতে বেটার কিছু অ্যাচিভমেন্ট করে সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়ার ইচ্ছা আছে আমার আচ্ছা ঠিক আমরা আরেকজন অতিথির কাছ থেকেও শুনলাম তারও দেশের জন্য দেশের প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু করে যেতে চান করে রাখতে চান নিজের নামটা স্মরণীয় করতে চান আমি চলে যাব ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আপনাদের বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব দেশের বাহিরে চলে গেছে কিন্তু তাদের থেকে কোনো অংশে আপনারাও কম না কিন্তু দেশ প্রেম বা দেশের প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকে আপনি এখনও দেশে রয়ে গেছেন এবং দেশের একটা ভালো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে খ্যাতিনামা একটা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন এই বিষয়টাকে কেমন চোখে দেখেন এবং বিদেশে কেন আপনি গেলেন না এবং ভবিষ্যৎ যে যারা প্রজন্ম আছেন তাদেরকে তাদের মেধা মেধাটাকে বিদেশে বিক্রি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরামর্শ আপনার থাকবে না বিদেশে বিক্রি করে দেওয়ার এই কথাটাতে আমি একমত হতে পারছি না আসলে দেশ একটা ছোট পরিসর আরও বড় পরিসর হলো মানুষ মানুষের জন্য কোনো কিছু করার সুযোগটা আমাদের দেশে আসলে কম দেশের বিশাল জনসংখ্যা এছাড়া বিভিন্ন প্রবলেম আছে সেই জন্য দেখা যাচ্ছে গবেষণা বা এইসব ক্ষেত্রে দেশ বেশি আগায় যেতে এগিয়ে যেতে পারছে না তো কারো যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমার মেধা আছে বা আমার ইচ্ছা আছে যে আমি মানুষের জন্য কিছু করব আমি একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো গবেষণা করব বা আমার মেধাটাকে আমি কোনো একটা সাইডে কাজে লাগাবো যেখানে আমার দেশে সুযোগটা নাই আবার এই মুহুর্তে সেই ক্ষেত্রে বিদেশ তারা যেতে পারে এখন আমি কেন গেলাম না সেটা বলতে গেলে বলা যায় যে আমার শুরু থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি যদি কোনো দিন বিদেশেও যাই তবুও দেশে ফিরে আসব কারণ আমার দেশটাকে আমি খুব ভালোবাসি এবং দেশের মানুষের জন্য মানে দেশের মানুষের জন্য আমার কোনো কিছু করতে পারলে খুবই ভালো লাগবে আর আমার বর্তমানে প্ল্যান আছে যে আমার বুয়েট থেকে চার বছর পড়াশোনা করে বের হয়ে যাওয়ার পরে হায়ার স্টাডিসের জন্য হয়তো বা বিদেশ যেতে পারি তবে ইচ্ছাটা হলো বিদেশে পড়াশোনা শেষ করে আবার দেশে ফিরে আসবো দেশের জন্য কিছু করব। অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা যেমনটা শুনলাম যে বিদেশের মাটি ঋত্বিক বসাক উৎসবকে কখনোই আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে না বা অর্থ অর্থের যে মায়া সেটা কখনোই তাকে আকৃষ্ট করতে পারবেন না তিনি দেশের টানে নারীর টানে মায়ার টানে অবশ্যই দেশে ফিরে আসবেন দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন আমরা চলে যাব ফাইন ফয়সাল ভাইয়ের কাছে যে ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন যে আপনারও তো সুযোগ ছিল বিদেশে যাওয়ার বা বিদেশে যেতে পারতেন কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ডিগ্রি লাভ করছেন তো সামনে কি বিদেশ যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আছে এবং গেলেও কি বাংলাদেশে ফিরে আসতে চান এবং একটা কথা বলা বলা হয়ে থাকে যে ডু নট ওয়াইট এ চেঞ্জ ইউ আর দ্য চেঞ্জ মেকার তো সেই জায়গা থেকে কোন জায়গাটাতে আপনি গলত দেখেন এবং কোন জায়গাটাকে মনে করেন যে একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশের এই জায়গাটাই পরিবর্তন আনতে চান পরিবর্তন ঘটাতে চান 
আচ্ছা বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমারও ইচ্ছা আছে যে বুয়েট থেকে পড়াশোনা শেষ করে হায়ার স্টাডিজের জন্য আমি বিদেশ যাব কিন্তু তার মানে এমনটা না যে আমি বিদেশে একেবারে চলে যাচ্ছি সেখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে আমার আবার দেশে আসার ইচ্ছা আছে আর দেশের প্রবলেম বলতে গেলে প্রাথমিক স্টেজেই প্রবলেমটা হচ্ছে যে শিক্ষা খাতে যে অনিয়মটা হইতেছে যেমন হচ্ছে প্রশ্ন ফাঁসের মতো বিষয় আমি বললাম যে আপনি একটু আগে আমাকে কথাটা বললেন যে কেন এত স্টুডেন্টস ঝরে পড়তেছে তো তার মেইন কারণ হচ্ছে এই প্রশ্ন ফাঁসের মতো বিষয়গুলি তো শিক্ষা খাতে যে এই আরও অনেক অনিয়ম চলতেছে সেগুলো নিয়ে আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে আর কি আর এর বাইরে বলতে গেলে যে যেমনটা বললো যে আগামী প্রজন্মকে আরও বেটার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অলিম্পিয়াড সম্পর্কে বা বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা এই সেক্টরগুলো নিয়ে আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ফাইম ফয়সাল ভাইয়ের কাছ থেকেও ঠিক একই কথা শুনলাম এবং আমি বরেন্দ্র টিভির দর্শকদের জানিয়ে রাখতে চাই যে বাংলাদেশের এই দুই রত্ন এই দুই স্বপ্ন স্বপ্ন এই দুই ভবিষ্যৎ এবং এই দুই উজ্জ্বল প্রজন্মকে এই দুই আইকনকে আমরা দেশের মাটিতে রাখতে পারব এবং বাংলাদেশের পরিবর্তন ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন আমাদের ঋত্বিক বসাক ভাইয়া এবং ফাইম ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়া তো আমি এবারে অ্যাকাডেমিক লেভেলে একটু চলে যাব আমি চলে যাব ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে বুয়েটে চান্স পাওয়ার পরে আসলে কোন সাবজেক্ট নিলেন এবং কেন সেই সাবজেক্টটা পছন্দ করলেন কেন সেই সাবজেক্টটার দিকে ঝুঁকে গেলেন আচ্ছা আমি বুয়েটে সাবজেক্ট নিয়েছি হলো কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে দুটা আলাদা সাবজেক্ট যেটা বুয়েটে একসাথে পড়ানো হয় তো কম্পিউটার সায়েন্সের মধ্যে কম্পিউটার রিলেটেড বা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা কম্পিউটারের নিজের ভাষা বা কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে ভবিষ্যতের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং এসব বিষয়ে পড়ানো হয় এগুলা আসলে ভবিষ্যতের সাব মানে টপিক দেশ বিশ্বে ভবিষ্যৎ অলরেডি এগুলো নিয়ে কাজ করা শুরু হয়ে গেছে আমরা যেরকম দেখতে পেলাম কয়েকদিন আগে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড যে মেলা সেখানে সোফিয়া এসছিল একটা রোবট সেই রোবটটা মানুষের সাথে ইন্টারাকশন করতে পারে সেটা আসলে সম্ভব হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য এগুলো একটা ডেভেলপিং সাইট এবং ভবিষ্যতে এই সাইটে কাজ করার একটা সুযোগ আছে একটা গবেষণা করা বা এইদিকে সুযোগ আছে তো আমার ইচ্ছা আছে আমার হায়ার স্টাডিজে আমি সেরকম কোনো কিছু করব আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা সেটা আসলে কম্পিউটারের বিভিন্ন পার্টস যেমন মাইক্রো প্রসেসর প্রসেসর র্যাম এগুলা কিভাবে বিল্ড করতে হয় ডিজাইন করতে হয় রেনোভেট করতে হয় এগুলা বিষয়ে ডিল করে তো বাংলাদেশে যেহেতু ডিজিটালাইজেশন চলতেছে এবং ভবিষ্যতে বড় পরিসরে কম্পিউটার প্রয়োজন বা কম্পিউটারের জ্ঞান সবার মাঝে বিতরণ করা প্রয়োজন সেইখান থেকে আমার মনে হয় হয়েছে যে এই সাবজেক্টটা একটা সম্ভাবনার সাবজেক্ট এবং ভবিষ্যতে এই সাবজেক্টে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে এবং এই সাবজেক্টটা পড়াশোনা করলে আসলে দেশের জন্য আমি কিছু করতে পারবো আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা শুনলাম যে কেন তিনি কম্পিউটার সায়েন্স সাবজেক্টটাকে বেশি নিয়েছেন আমরা চলে যাব ফাইম ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যে আপনি কোন সাবজেক্ট নিয়েছেন এবং সেই সাবজেক্টটা প্রতি কেন আকৃষ্ট হলেন কেন সেই সাবজেক্টটা নিয়ে আমি যে সাবজেক্ট নিয়েছি তার নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই সাবজেক্টটা নেওয়ার প্রথম মানে যে কারণ বলতে হয় যে এই সাবজেক্টের ফিল্ডটা হচ্ছে একটা ভার্সেটাইল ফিল্ড যে সব ক্ষেত্রে মোটামুটি প্রয়োগ আছে আর তার উপর বাংলাদেশের এখনকার অনেক সবচেয়ে বড় সমস্যার মধ্যে একটা বলতে হয় যে বিদ্যুৎ খাতের সমস্যা পাওয়ার সেক্টরের সমস্যা তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে হয়তো আমি দেশের জন্য বেটার কিছু করতে পারব যেমন কয়েকদিন আগে হচ্ছে কি বলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইল তো এই বিষয়ে পড়াশোনা করে মানে আমার মনে হয়েছে যে লোড শেডিং সমস্যা যেমন আছে মানে মোট কথা পাওয়ার সেক্টর নিয়ে পড়ার আমার আগে থেকে ইচ্ছা ছিল আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমি চলে যাব ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে আসলে বুয়েটের কোন বিষয়টা কোন জিনিসটা আপনাকে সব থেকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল এবং আপনি বুয়েট থেকে বের হওয়ার পরে ঠিক নিজেকে কোন জায়গাটাতে দেখতে চান কোন জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে চান এবং কোন জায়গাটাতে কাজ করতে চান বুয়েটকে বেছে নেওয়ার কারণ বা বুয়েট কেন আমার কাছে টানে সেটা আসলে ব্যাপারটা এরকম যে বুয়েটে আসলে প্রত্যেক বছর যারা ভর্তি হয় তারা দেশের প্রথম সারি শিক্ষার্থী এখন আমার সুযোগ হয়েছে এই সেই প্রথম সারি শিক্ষার্থীদের সাথে পড়াশোনা করা তাদের সাথে আমার আইডিয়াগুলো শেয়ার করার বা তাদের সাথে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে তাদের আইডিয়াগুলো বা তাদের আইডিওলজিটা আমার নিজের মধ্যে ধারণ করার সেই সুযোগটা আমি ছাড়তে চাই নাই 
আর যেহেতু মানে এত ভালো একটা পজিশনে পেয়েছি যেটা দেশের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই ডিজায়ার করে তো মানে সেটা ছাড়ার আমি কোনো প্রয়োজন দেখতেছি না আর বইয়ের থেকে পাস করার পর চার বছর পর আসলে ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত অন মানে এখন মনে হচ্ছে যে এটা করব সেটা করব কিন্তু আসলে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা ভবিষ্যতে জানে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সেটা কেউই জানেন না এখন আমি আপাতত একটা প্ল্যান আছে যেটা আমি আগেও শেয়ার করলাম সেই প্ল্যানটা করতে পারবো কি না সেটা আমি জানি না তবে এটা নিয়ে লেগে থাকার ইচ্ছা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ ফাইন ফয়সার প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যাব যে আপনি বুয়েটে চান্স পেলেন এবং বুয়েট পাশ করে একদিন বের হবেন কিন্তু আমি ঠিক কিছুদিন আগে শুনছি মানে দেখেছিলাম নিজের চোখের দেখা যে একজন বুয়েট থেকে পাশ করা একজন স্টুডেন্ট যিনি কি না যার থাকার কথা প্রকৌশল সেক্টরে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে কিন্তু সেই জায়গা থেকে সরিয়ে এসে তিনি ঢাকার আইবিএ থেকে এমবিএ কমপ্লিট করার পরে তিনি কর্পোরেট জগতে ঢুকছেন তো সেক্ষেত্রে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি এবং এই জিনিসটাকে আপনি কেমন চোখে দেখেন আচ্ছা এই জিনিসটাকে মানে বাংলাদেশের অভিভাবক সমাজ যেটা তো শুরু থেকেই আমাদের মাথায় মানে বুয়েট নামটাকে অনেক বেশি মানে এমফাসাইজ করা হয় যে বুয়েটেই পড়তে হবে এই করতে হবে যে একটা স্টুডেন্টের যে আসল ইচ্ছাটা কি যে আমি কোন সেক্টরে যাব যেমন আমার আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে যাব সেই ক্ষেত্রে আমি আমার বুয়েটে পড়ার ইচ্ছা আছে ঠিক আছে কিন্তু অনেকের কর্পোরেট লাইনে অবশ্যই যাওয়ার ইচ্ছা থাকে কিন্তু তার উপর মানে একটা বার্ডেনের মতো চাপায় দেওয়া হয় যে এই সেক্টরে তুমি যাও তো সেই কারণে আমি মনে করছি যে এরকম যে এক প্রকৌশল সেক্টরে পড়াশোনা করে কর্পোরেট সেক্টরে মানুষ জয়েন করতেছে তো এর মূলে হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই মানে স্টুডেন্টদের উপর বোঝা চাপায় দেওয়া হয় যেমন হচ্ছে কি বলে আমারই অনেক পরিচিত মানুষ আছে যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা কিন্তু তাদের উপর চাপায় দেওয়া হয়েছে না তোমাকে ডক্টর হইতে হবে তো একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এভাবে যে চাপায় দেওয়া হয় তার ফলাফলটা আমার মনে হয় না যে ভবিষ্যতে খুব ভালো হয় তো যারা গেছেন তারা নিশ্চয়ই নিজের ভালো মনে করে গেছেন যে হ্যাঁ এই সেক্টরে আমি নতুন কিছু করতে পারবো এই সেক্টরে আমি দেশকে কিছু দিতে পারবো সেই জন্যই হয়তো গেছেন ঠিক ফাইন ফয়সাল ভাইয়া যেটা বলছিলেন যে নিজের ইচ্ছাটাকে নিজের শক্তিটাকে নিজের স্পৃহাটাকে প্রাধান্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে তাহলে সফলতা বা সফলতা স্বর্ণসিখরে পৌঁছানো একেবারেই সঠিক এবং একেবারেই স্বল্পতেই পৌঁছানো সম্ভব আমি চলে যাব ঋত্বিক বসাক ভাইয়ের কাছে যে আপনি ঠিক আমাদের বরেন্দ্র টিভির পর্দায় এই মুহূর্তে যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটু ছোট্ট করে এবং একটু ব্যাপক পরিসরে যদি একটা মেসেজ দিতেন যে এই যে আমাদের অ্যাডমিশনে যে যুদ্ধটা এই যুদ্ধটা করতে গিয়ে আপনাদের কি কি ধরনের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল এই ভোগান্তিগুলো কিভাবে ফেস করেছিলেন এবং এই ভোগান্তিগুলো আসলে বাংলাদেশ সরকার কিভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই ভোগান্তিগুলোকে কমিয়ে আনতে পারেন এবং কিভাবে আপনি সেই ভোগান্তিগুলো শেষ করলেন ভোগান্তি বলতে গেলে শেষ মুহূর্তে যেটা হয়েছিল যে বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে পরীক্ষা দেওয়াটা এই আজকে যেমন ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা দিলাম তারপরের দিন বুয়েটে পরীক্ষা দিলাম তারপরে আসে ব্যাক এসে কয়েকদিন পর খুলনায় পরীক্ষা দিলাম সেখান থেকে আবার চিটাগং যাওয়া এই মানে অনেক ফ্রেন্ড এরকম গেছে তারা মানে এমন হয়ে হয়েছে যে তারা দশ বারো দিন দেশের বাড়ির বাইরে থেকে বিভিন্ন হোটেলে থেকে পরীক্ষা দিয়েছে আজ চিটাগং কাল পাবনা এই দূরত্ব এত পরিমাণ দূরত্ব যাওয়া আসা করে পরীক্ষার হলে বসে মাইন্ড ঠিক রেখে পরীক্ষা দেওয়াটা খুবই কষ্টকর এবং একটা কথা চলছিল যে সব পরীক্ষাগুলোকে একসাথে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে করা যেটা মেডিকেলে সাধারণত হয়ে থাকে ভার্সিটির ক্ষেত্রে এটা করা আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এটা তুলে ধরেছিলেন কিন্তু এটা এখন পর্যন্ত হয়নি ভবিষ্যতে হবে কি না সেটা আমি বলতে পারছি না তবে এটা হলে আসলে আমার মনে হয় যে সবার জন্য খুব ভালো হবে এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ভার্সিটির ফর্ম ফিল বা এগুলো মানে যাতায়াতের জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে যেটা আমার পক্ষে হয়তো দেওয়া সম্ভব হয়েছে কিন্তু অনেক এমন স্টুডেন্ট আছে যাদের এটা সম্ভব না কিন্তু তাদেরকে এভাবে দিয়ে যেতে হচ্ছে যার মাধ্যমে মানে তাদের পরিবারের উপর চাপ পড়ছে আমারই কিছু বন্ধু আছে যারা এবার বুয়েটে পড়ার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু তাদের সামর্থ্য নাই যে টাকা মানে কিছু টাকা তারা দিয়ে মানে পড়াশোনা করবে তো এইটা আসলে সরকারের কাছে আমার অনুরোধ যে চেষ্টা করে এই একটু ভোগান্তিটা একটু কমানো বা একটু খরচটা একটু যদি কমানো যায় তাহলে আমাদের সব স্টুডেন্টের জন্য এটা অনেক ভালো একটা বিষয় হতে পারে 
ধন্যবাদ আপনাকে আপনি ভোগান্তির কথাগুলো বলছিলেন যে কি কি ধরনের ভোগান্তি বা কি কি ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করেছেন এবং সেগুলো কিভাবে কাটিয়ে তুলেছেন আমরা বাংলাদেশ সরকারের এবং উচ্চপদস্থ যে সব কর্মকর্তা রয়েছে তাদের কাছে বিনীত আবেদন রাখবো যে আপনারা আসুন দেখুন যে শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণের ভোগান্তি বা কি কি পরিমাণের সমস্যার মোকাবেলা করছে এবং এগুলো নিরসনে বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি আমি চলে যাব এই মুহূর্তে ফাইন ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়ের কাছে যে ভাইয়াকে বলবো যে আমাদের বরেন্দ্র টিভির দর্শকদের উদ্দেশ্যে যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশনের পর্দায় বসে আছেন এবং যারা আগামীতে ভর্তি যুদ্ধ দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি তাদেরকে কি কি ধরনের মেসেজ দিয়ে থাকবেন এবং তাদেরকে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে বলবেন এবং ঠিক তাদের অভিভাবকদের আপনি কিভাবে ইন্সপায়ার করার কথাটুকু বলবেন আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি গার্জিয়ানদেরকে বলতে চাই যে আপনারা অনেক সময় দেখা যায় আপনাদের ইচ্ছা আছে যে আমার ছেলে অথবা মেয়েকে আমি ডক্টর বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাবো কিন্তু সবার প্রথমে আপনি তার কাছে জিজ্ঞেস করুন যে সে আসলে কি হইতে চায় তার উপরে যদি আপনি একটা জিনিস চাপায় দেন তুমি ডক্টর হও বা ইঞ্জিনিয়ার হও সে যদি মানে আপনি জোর জোর করেন এবং সে সেই পথে না যেতে চায় তো সেটা তার জন্য ভবিষ্যতে কখনোই ভালো হবে না যেমনটা মামুনুর ভাই বলল যে হচ্ছে অনেকে আছেন যে বুয়েট থেকে পাস করে কর্পোরেট লাইনে গেছেন তো এটা অভিভাবকদেরকে বলবো যে আপনি আগে আপনাদের সন্তানদের কাছ থেকে শোনেন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যদি আচ্ছা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে হচ্ছে একটু আগেই যেটা বলছিলাম যে হলো একাডে এইচএসসি লেভেলে কোনো কনসেপ্টে ঘাটতি রাখা যাবে না এবং অনেকে আমরা দেখি যে এইচএসসির ফার্স্ট ইয়ারে অনেকে ঘুরে বেড়ায় ফাঁকিবাজি করে এই জিনিসটা করা একদমই উচিত না কারণ একবার যেটা ল্যাকিংস থেকে যায় পরে কিন্তু আর পূরণ করার কোনো সুযোগ নেই ধন্যবাদ ফাইন ফয়সাল আপনাকে এবং আমি চলে যাব ঋত্বিক বসাক উৎসবের কাছে খুব সংক্ষেপে যদি আপনি আমাদের বরেন্দ্র টিভির এই মুহূর্তে যারা বসে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন কি ধরনের মেসেজ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে দিবেন আমি দেখেছি আমার অনেক বন্ধুরা প্রাইভেটের পিছনে অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে একদম ওয়েস্ট অফ টাইম এক একজন দেখা যাচ্ছে দুই তিনটা করে প্রাইভেট পড়ছে একই সাবজেক্টের মানে এটা কি প্রয়োজন নিশ্চয়ই সবগুলো টিচার একই রকম পড়ায় না নিশ্চয় কেউ ভালো পড়ায় তো যে ভালো পড়ায় তার কাছে পড়ি বা নিজে একবার চেষ্টা করে দেখি যে আসলে আমার এই বিষয়ে প্রাইভেটটা পড়া কি প্রয়োজন কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে এসএসসি দেওয়ার পর থেকেই মানে এসএসসি অলরেডি মানে এসএসসি পরীক্ষার আরও দু মাস আগে এখনই সবাই প্রাইভেটে নাম লেখাচ্ছে আগে বইটা পাই নতুন বইটা দেখি যে আমি টপিকগুলো পারবো কি না বা আমার আসলে দরকার আছে কি না কিন্তু না সবাই প্রাইভেটে দৌড়াদৌড়ি করে এবং সেই জন্য নিজেরা একদমই পড়াশোনা করতে পারে না এই প্রাইভেটে দৌড়াদৌড়ির যে ক্লান্তিটা আসে বা এতক্ষণ মনোযোগ রাখা কখনোই সম্ভব না তাই আমার যে উপদেশ সেটা হলো প্রাইভেটের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করো না যে কোনো যদি খুব প্রয়োজন হয় তাহলে একটা টিচারের কাছে পড়ো তা তার কাছ থেকে সব তোমার প্রবলেম সলভ করে নাও আর বড় ভাই এবং ফ্রেন্ড তাদের সাথে তোমার প্রবলেম শেয়ার করাটা খুবই প্রয়োজন কারণ আমার নিজের মতামত যে একজন বন্ধু যেভাবে তোমাকে একটা টপিক বুঝিয়ে দিবে সেটা তোমার কোনো টিচার সেটা পারবে না তাই আমার উপদেশ এটাই আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই বরেন্দ্র টিভির শিক্ষা আড্ডা অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফাইন ফয়সাল প্রিন্স ভাইয়াকে এবং ঋত্বিক বসাক উৎসব ভাইয়াকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনারা বুয়েট থেকে পাশ করে দেশের কল্যাণে মানবতার কল্যাণে সারা বিশ্বের কল্যাণে এগিয়ে যাবেন এবং বাংলাদেশকে একটা ভালো একটা জায়গায় ভালো একটা পজিশনে নিয়ে যাবেন এই বলেই আজকে আমি এখানেই শেষ করছি সুপ্রিয় দর্শক এবং শ্রোতামণ্ডলী আজকে শিক্ষা ও আড শিক্ষার কথা আড্ডা অনুষ্ঠানটি যারা মিস করেছেন তারা অবশ্যই আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় পুনঃপ্রচার দেখতে পারবেন এবং সেই জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বরেন্দ্র টিভি ডট কম সাথে থাকুন পাশেই থাকুন বরেন্দ্র টিভির সঙ্গে চলুন আজ আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি মোহাম্মদ মামুনুর রেজা সাথীন শুভরাত্রি